लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के दौरान खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है रामविलास शर्मा से आइए आपको सुनवाते हैं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हमारे साथ के इनको भी सम्मानित किया गया क्योंकि ये भी जेल में उस वक्त रखे जबकि देश के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जानी थी यातनाएं सकी जानी थी रामविलास शर्मा जी आपने खुद सहा है वो दौर आपने देखा है किस तरह की यातनाएं सकी गई देखिए हमारे अंदर जो आज हम पिछले दौर को जब याद करते हैं वो यातनाओं को जब याद करते हैं हमको खुद को विश्वास नहीं होता कि इस दौर से हम गुजर गए ये सब हमारा जो संगठन का संस्कार है उसके कारण ही तो अब जो पहल की गई है हरियाणा सरकार की ओर से इसे कैसे देखते हैं क्या लगता है क्या मकसद है इसके पीछे नहीं ये उनको सम्मान देने की बात है जिन लोगों ने इतने कठिन दौर से गुजरे हैं उनको सम्मानित करने का हमारे मन में बात आई और ये बाकी सब प्रांतों ने भी किया है मध्य प्रदेश ने किया है यूपी ने किया है यूपी ने तो तब किया जब श्रीमान मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे हमने किया है अब हमारे बाद हिमाचल की सरकार भी इस लाइन पर विचार कर रही क्या इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए कि चूंकि चुनाव के उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस को घेरा जाए किसी तरह की राजनीति या सियासत इस पर की जाए नहीं उसमें चुनाव कोई कारण नहीं है चुनाव तो हमको ये बात करनी होती तो दो से पहले करते ये तो पिछहत्तर के बाद कुछ प्रांतों में जिनकी भी सरकारें आई उस समय तो पिछहत्तर के दौर दौरे में तो हम सब इकट्ठे थे मुलायम सिंह जी भी जनता पार्टी में थे चौधरी चरण सिंह भी जनता पार्टी में थे उस समय तो सारे लोग मिल कर के और एक कमाल की बात ये थी कि जनता पार्टी को लोगों ने सरकार में पहले ला दिया और कागज पर पार्टी बाद में बनी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को आपने सुना जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें किसी तरह की राजनीति किसी तरह की सियासत इसमें नकी है सरकार की कोशिश ये है कि उन लोगों को याद किया जाए उनको सम्मानित किया जाए जो कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ते नजर आए उस वक्त और जिनकी ओर से देश की लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी के लिए यातनाएं सकी गई